നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കള്ളുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പൊ ഇവിടെ കപ്പി കുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പി കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പി കാച്ചുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ കള്ളുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലപ്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇടിയപ്പ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി അതാണ് നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിനും ആയാലും പാലപ്പത്തിനായാലും എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിന് പൊടിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് കൂന കൂട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറിയ തീയില് വളരെ സ്ലോയില് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത് എടുത്തതാണ് കപ്പി കുറുക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളയപ്പത്തിനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പി ചേർത്ത് കൊടുക്ക ഇപ്പൊ കപ്പി കുറുക്കിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറു ഈ ഗ്ലാസ് ആണ് ഞാൻ അളവ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസിന് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പത്തിരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അപ്പൊടി അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിനാണോ അളവെടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇത് കപ്പി കുറുക്കിയതും അരി പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരിപ്പൊടി അളന്നത് അതായത് ഇത് നികത്തിയാണ് അരിപ്പൊടി അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് കള്ള് അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിയില്ലാത്ത കള്ളായിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏർ നിങ്ങള് കടയിൽ നിന്ന് അത് മേടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെ മേടിക്കണം പുളിയില്ലാത്ത അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ മേടിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ മൂ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ പൊടിയെടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ്സിന് അളന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് കള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പൊളിച്ചു പോകും അപ്പൊ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പൊ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത നമ്മൾ അപ്പം ചുടുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറാവും അത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് വെള്ളയപ്പം ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ഒരണ ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്നും നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല പച്ച തേങ്ങ ആയിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിക്ക് കപ്പാസിറ്റി കുറവുള്ള ജാറുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് ചേർത്താലും മതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരു അല്പം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്ക എന്നാലും ബാറ്റർ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകരുത് ഇഡലി മാവിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാകും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ഒക്കെ മിക്സ് ആയോന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിഭാഗവും എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ബാറ്റർ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങ നല്ല പച്ച തേങ്ങ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം
നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജാറിന് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒന്നിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പകുതി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പകുതി ബാറ്ററിൽ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവരുത് ഒരു വെളുത്തുള്ളി തന്നെ മതി ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ജീരകവും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കാം അതായത് നല്ല ജീരകം ഒരു നുള്ളു വേണമെങ്കിൽ അരച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങള് സാധാരണ അത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് അപ്പൊ ഞാനിത് അരച്ചപ്പോ പകുതി ബാറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയാണ് അരച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് പൊങ്ങാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി പോകും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പാൽപ്പമായിട്ട് കറങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഓരോ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ പാലപ്പത്തിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ മാവൊക്കെ നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം അതിന്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആവി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് തന്നെ വീഴാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അടപ്പ് ഒരല്പം ആവി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് അടയ്ക്കാനായിട്ട് അതാ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം നമ്മൾ ഫെർമെന്റ് ആകാൻ വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളയപ്പവും ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുമ്പിന്റെ ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് വെള്ളയപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇനി തീ അല്പം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പത്തിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്താവുള്ളൂ ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ വെള്ളയപ്പം പരത്തരുത് ഇനി നമുക്ക് അത് മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയില് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം ആടി ബൂളിയായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കള്ളുകൊണ്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കക്കായ ഇറച്ച റോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പവും കക്കായ ഇറച്ചിയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കക്കായ ഇറച്ചി റോസ്റ്റ് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കക്കായ ഇറച്ചി അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം വീണ്ടും തനിനാടൻ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നന്ദി